ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ അതേ രുചിയിലും അതേ മെത്തഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ബോയ് ഡബിൾ ഫ്രൈ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഗരം മസാല അര സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കൻ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കബാബ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര സ്പൂൺ ആയാലും മതിയാവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി അതിൻ്റെ വിത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് മസാല കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തോളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും കോട്ട് ചെയ്യും ഇനി അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എല്ലാ ചിക്കനും മുട്ടയും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തായാലും രുചി കുറച്ചധികമാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാങ്ങുന്നതിൽ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന അതേ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൂടാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് വരും ഇനി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രൈയിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം അതായത് അത് ശരിക്കും ഒരു റെഡ് കളറിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലോട്ട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി അതേ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഡബിൾ ഫ്രൈയിങ് മെത്തേഡ് ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പിന്നീട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വേവി വെന്ത് വരും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇനിയൊരു സംഭവം കൂടി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല റെഡ് കളറിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെ മുറിച്ച ഒരു അര പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതിൽ സോസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു പുളി ഒരു രുചി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുക